So, in this video, you will be very useful in this video. You can use Wi-Fi router in your house to use Wi-Fi router. Or you can use Wi-Fi router in mobile hotspot to use multiple devices. If you use Wi-Fi router, you can use Wi-Fi router to use the mail floor. If you use Wi-Fi router to use the long distance, you can use Wi-Fi router to use the long distance. So, you can use Wi-Fi router to use the gadget. So, that's why we will see you in this video. So, in this video, you will be very useful in this video. कम इन द वीडियो पर फुल आप आरंग हैं। ओके इन्हीं की ना मैं अनबॉक्स पना कुड़िये प्रोडक्ट नेम पाती ना पिक्सलिंग इधर का मॉडल नंबर पाती ना WR03B सो इधर उन्हें पाती ना N300 वाईफाई रिपीटर आप दिन सुलवांगे ये द कागा आप दिन पाती ना इधर अप तू 300 Mbps हो रही क्यों वायरलेस सिग्नल आवंदन हमको बूस्ट पनी कुड़ कम इप्पो बॉक्स ओपन मैनुअल उन्हें कुर्त रखांगे। इन द यूजर मैनुअल ला पति ना ना मग स्टेप बाय स्टेप पाना इंस्ट्रक्शन उन्हें कुर्त रखांगे। इन द स्टेप्स ना मग फॉलो पन्ना ले। ये प्री इन द वाईफाई रिपीट रा यूज़ पन्नो अपडिंग अर्द तरियम। इन द वाईफाई रिपीट रोड़ा साइल ला उन्हें पति ना ना मग नाल एलईडी अरे मदरीन ये WPS बटन ओनो कुर्तर कांगा इधर उड़ा बैक से इल्ला पति ना नमक इधर लरको कुड़िये फ्लग्गा वेली ऐड करामारी ओर बटन कुर्तर कांगा इधर प्रेस पनी इधर लरको कुड़िये फ्लग्गा निये वेली ऐड तक लाम येद कागा अपडीन पति ना इन द फ्लग्गा नमक हरिजान लावो वर्टिकल लावो ऐंदा � पे इधर एंड ऑप्शन ला यूज़ पनी काट रहा है अपडिंग सुलेना फर्स्ट नम्बर ये अपडी वाईफाई राउटर ला इन द वाईफाई रिपीटर सेट पन रहता है अपडिंग ये रहता पाकलाम एग्जांपल पति ना ना वाईफाई राउटर उन्हें बच्चर का इधर लड़का कुड़िया वाईफाई उन्हें ना इन द वाईफाई रिपीटर ला उन्हें ना so, if we go to the system or laptop, we can use the Wi-Fi option. If you want to use the modem name, you can use the Wi-Fi repeater. If you want to use the Wi-Fi repeater, we can use the Wi-Fi repeater. If you want to use the Wi-Fi repeater, we can use the Wi-Fi repeater. If you want to use the Wi-Fi repeater, you can enter the Wi-Fi repeater. If you want to use the Wi-Fi repeater, you can use the Wi-Fi repeater. If you want to use the Wi-Fi repeater, you can enter the IP address. If you want to use the browser URL, Username and password are only in admin. Click on the key and submit. Automatically, the Wi-Fi repeater is on the configuration page. Click on the repeater button. In this wireless repeater, I have a name on the card. I select the key and the repeater SSID. You can use the Wi-Fi repeater as well. I have a name on the other name. EXT, that is extender. You can use the Wi-Fi router as well as security key. நான் மோபைல் வருக்கும் நீங்கள் 
ஆப்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா பழைய மொபைல்ல ஹாட்ஸ்பாட் கனெக்ட் பண்ணி உங்க லேப்டாப்லயோ இல்ல பிசிலயோ ஜியோ நெட்டை வச்சு நீங்க ஷேர் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க சோ உங்களுக்கும் கீழே வரைக்கும் வைஃபை சிக்னல் கிடைக்கல அப்படின்னா அவங்களுக்கும் இதே மெத்தட் தான் அது எப்படி அப்படிங்கறத பாக்கலாம் சோ இப்ப நான் மொபைல் ஹாட்ஸ்பாட் கனெக்ட் பண்றதுக்கு ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய அந்த சிக்னலை வந்து நான் ரீசெட் பண்ணும் இந்த வைஃபை ரிப்பீட்டரோட சைட்ல பாத்தீங்கன்னா ரீசெட் பட்டன் கொடுத்திருப்பாங்க அதை ஒரு டென் செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் அழுத்தி பிடிச்சிங்க அப்படின்னா இதுல நீங்க செட் பண்ண விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் ரீசெட் பண்ணிக்கலாம் ரீசெட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இதை நீங்க பவர்ல கனெக்ட் பண்ணிட்டு கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த வைஃபை சிக்னல் பிளிங்க் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா ஒரு மோட்டரோலா மொபைல் வச்சிருக்கேன் இதுல வந்து நான் வைஃபை ஹாட்ஸ்பாட் வந்து ஆன் பண்ணிக்கிறேன் இப்ப நம்ம பிசி இல்ல லேப்டாப்ல இதை கனெக்ட் பண்ணி வைஃபை ஆப்ஷன்ல போய் காட்டுறப்ப மேல பாத்தீங்கன்னா நான் மொபைல்ல யூஸ் பண்ண அந்த ஹாட்ஸ்பாட் நேம் இருக்கு கீழே பாத்தீங்கன்னா வைஃபை ரிப்பீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அந்த வைஃபை ரிப்பீட்டர் அப்படிங்கறத கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் சேம் அந்த ப்ரௌசர்ல இவங்க கொடுத்த அந்த ஐபி அட்ரஸ் வந்து நம்ம என்டர் பண்ணோம் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அட்மின் கொடுத்து நான் சப்மிட் பண்றேன் அதே மாதிரி இங்க ரிப்பீட்டர் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் நான் கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு இருக்கக்கூடிய எல்லா வைஃபை சிக்னலும் நமக்கு காட்டும் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னோட மொபைலோட ஹாட்ஸ்பாட் நேம் வந்து காட்டிருக்கு அதை வந்து நான் செலக்ட் பண்றேன் ரிப்பீட்டர் எஸ் எஸ் ஐடி அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ல உங்களுக்கு தேவையான நேம் வந்து கொடுத்துக்கலாம் கொடுத்துட்டு அப்ளை அப்படிங்கறத கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க மொபைலோட ஹாட்ஸ்பாட் வந்து இந்த ரிப்பீட்டர்ல வந்து ஸ்டோர் ஆயிடும் இந்த மோட்டர்ல மொபைல் நமக்கு வைஃபை ஹாட்ஸ்பாட் மட்டும் ஆனா இருக்கு நம்ம செகண்ட் ஃபுளோர்ல வச்சிடலாம் இந்த வைஃபை ரிப்பீட்டரை மட்டும் நான் கொண்டு போயிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஃபுளோர்ல நமக்கு சிக்னல் கம்மியா கிடைக்கக்கூடிய இடத்துல நான் இதை கனெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் எக்ஸாம்பிள் நான் மொபைல்ல வைஃபை ஆன் பண்ணி பாக்குறேன் இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா எனக்கு அந்த மோட்டர்ல ஹாட்ஸ்பாட் செகண்ட் ஃபுளோர்ல இருக்கக்கூடிய மொபைலோட சிக்னல் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் தான் கிடைக்குது சோ இதனால இந்த வைஃபை ரிப்பீட்டரை இந்த இடத்துல நான் பவர் பிளக்ல கனெக்ட் பண்றேன் கனெக்ட் பண்ணிட்டு நமக்கு அந்த வைஃபை சிக்னல் பிளிங்க் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணும் இப்ப என்னோட மொபைல்ல வைஃபை ஆப்ஷன் போன அப்படின்னா நமக்கு மோட்டரோட சிக்னல் கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்மியான சிக்னல்லையும் மேல அந்த எக்ஸ்டெண்டர்ல கிடைக்கக்கூடிய அந்த சிக்னல் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிடைக்கும் அதை வந்து நான் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இதுக்கப்புறம் நான் மொபைல்ல இன்டர்நெட் ப்ரௌஸ் பண்ண அப்படின்னா நமக்கு ஃபுல் ஸ்பீட்ல வந்து நமக்கு ப்ரௌஸ் ஆகும் சோ இந்த மாதிரி நீங்க ரவுட்டர்ல கிடைக்கக்கூடிய சிக்னல் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணனாலும் மொபைல்ல இருக்கக்கூடிய ஹாட்ஸ்பாட்டோட சிக்னல் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணனாலும் இந்த வைஃபை ரிப்பீட்டர் வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா லேண்ட் கேபிள் ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்திருக்காங்க நிறைய பேரோட சிஸ்டம்ல வைஃபை இருக்காது அவங்க வந்து அந்த வைஃபை எக்ஸ்டெண்டரை கேபிள் மூலியமா யூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த எத்தர்நெட் கேபிள் மூலியமா நீங்க கனெக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் இந்த ரிப்பீட்டர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு டபிள்யூ பி எஸ் ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்திருக்காங்க இது எதுக்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த வயர்லெஸ் ரிப்பீட்டரோட செட்டிங்ஸ்ல போனீங்கன்னா இங்க ஏபி அப்படின்ற ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்திருப்பாங்க இதுல செக்யூரிட்டி டைப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டபிள்யூ பி ஏ அதுக்கப்புறம் டபிள்யூ பி ஏ டூ அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்கு சோ இதை நீங்க சூஸ் பண்றப்ப கீழே வந்து உங்களுக்கு தேவையான செக்யூரிட்டி கீ வந்து கொடுத்துக்கலாம் இதனால பாத்தீங்கன்னா மத்தவங்க இந்த வைஃபை ரிப்பீட்டரோட சிக்னலை யூஸ் பண்ணாம இருக்க இந்த செக்யூரிட்டி கீ வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ ஃபைனலாக இந்த ஒரு சின்ன கேஜெட் யூஸ் பண்ணி நம்ம மொபைல் மூலியமாக கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய வைஃபையோ இல்லை நீங்கள் உங்கள் ரவுட்டர் மூலியமாக கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய வைஃபையோ சிக்னலை பூஸ்ட் பண்ணி அதிக டிஸ்டன்ஸ் எப்படி கிடைக்கிறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்தோம் இந்த ப்ராடக்டோட ப்ரைஸ் நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த ப்ராடக்ட் யாருக்கெல்லாம் யூஸ்ஃபுல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கீங்க கீழே வந்து உங்களுக்கு வைஃபை சிக்னல் இருக்குது மேல் பிளாக்கு கிடைக்கல அதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ரிப்பீட்டர் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் உங்கள் வீட்லேயோ இல்லை ஏதாவது ஒரு கடையிலையோ கீழ் ஃப்ளோரில் வந்து நீங்கள் வைஃபை வச்சுருக்கீங்க மேல் ஃப்ளோருக்கு சிக்னல் கிடைக்கல அப்படின்னா இந்த ரிப்பீட்டர் மூலியமாக சிக்னலை வந்து நீங்கள் பூஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபைனலாக இந்த ப்ராடக்டோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதுலே கம்மியாக அலி எக்ஸ்பிரஸில் தான் வந்து செல் பண்ணுறாங்க இந்த ப்ராடக்டோட ப்ரைஸ் அலி எக்ஸ்பிரஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுநூற்றி எண்பது ரூபாய்க்கு வந்து செல் பண்ணுறாங்க இந்த ப்ராடக்ட் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறப்ப மட்டும் கீழே இருக்கக்கூடிய டிஸ்கிரிப்
உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இருங்க பார்ப்போம் இந்த ஒரு டேக் ஸோ ஃபைனலாக இந்த சின்ன கேஜெட் மூலிமா நீங்கள் உங்கள் மொபைல் மூலிமா கனெக்ட் 